вітаю шановних радіослухачів та шановних телеглядачів у ефірі програма «Козирні гості» Василя Туза і моїм сьогоднішнім козирним гостем є Віталій Лисько, голова Громадської ради при Рівненській обласній Держадміністрації. Пане Віталію, вітаю вас в нашій студії. Також вітаю вас з перебранням на другий, не зовсім термін, але на другий раз головою Громадської ради при ОДА. Скажіть, для вас таке перебрання – це визнання якихось там, не знаю, попередніх заслуг, досягнень? Чи це якась випадковість? Це не випадковість. Ну, дякую за запрошення. Це робота. Рік тому, коли попередній, попередник мій, голова громадської ради Юрій Ходаковський за станом здоров'я написав заяву про вихід з громадської ради, стало питання, що хто ж його замінить. Тоді mm-hmm. були кандидати, я, маючи маленький дуже досвід громадської діяльності, тільки рік в тому попередньому складі, я ризикнув, написав заяву і запропонував громадській раді обрати мене головою, щоб виконувати функції. Mm-hmm. Ну, рік я все, що я міг робити, робив, працював з людьми, намагався якось організувати роботу, на мою думку, чим краще, ніж було раніше, так завжди хочеться. І я так вважаю, що за цей рік я показав якісь певні результати, і громадська рада, яка оновилася менше, як наполовину, тобто, в принципі, 19 mm-hmm. чоловік з 35 нового складу – це старі люди, які ну, вже працювали в громадській раді, дали мені підтримку, і 21 голос з 35 обрав mm-hmm. мене знову головою. Тому я сподіваюся, буду працювати далі і mm. розвивати те, що вже досягнете. Пане Віталію, ну, не секрет, що якщо б ми зараз вийшли на вулицю і запитали рівнян про громадську раду, навряд чи хто-небудь щось толково якби, відповів. Тому я, власне, запросив вас, щоб ми якось спробували протягом тих 20 хвилин, які у нас є, розказати рівнянам, що це, власне, за структура і що вона дає нашому прекрасному суспільству. От що таке громадська рада? Які її покликання? Ну, бачите, тут два шляхи можна, я навіть ще не визначився, як краще. Мій шлях у громадську раду, як я потрапив, як само mm-hmm. не знаючи, що це таке. Це одне, тому що коли, скажімо, я був абсолютно аполітичний і не цікавий до будь-якої громадської діяльності, до певного моменту, підтримуючи, скажімо, і помаранчевий Майдан, і всі демократичні ініціативи, я був таким, в принципі, діванним цим патріотом, який mm-hmm. займався бізнесом і при Кучмі, і при Ющенку, і при всіх. Я ну, вмію виживати, і працювати, і заробляти. Єдине в момент, коли насправді відбувся розстріл Небесної Сотні, в мене в голові щось перемкнуло, я зрозумів, що моя, на моїх руках теж є кров тих людей, які там були в той час. Тому що вона не було там, тому що я десь допомагав фінансово, але не приймав активної участі. Коли я почав активно вже приймати участь, виходить на Майдан, на Майдані прозвучав заклик створювати координаційну громадську раду. Прямо в людям сказали, хто вміє якісь, має освіту, має якісь надбання, має якісь знання, приходьте туди, то туди, то туди. Mm-hmm. Ну, я от з цим покликом пішов, вийшов до Координаційної громадської ради, зразу очолив будівельний комітет і працював рік головою комітету будівництва і земельним ресурсом Координаційної громадської ради. Це утворення, яке було за рішенням Майдрівницького майдану створено і мало координувати всю роботу. Потім вже працюючи там, я дізнався, що виявляється, є громадська рада, яка існує з 10-го року вже в Рівному. Щось вона там працює, різні були думки, нічого, ніхто про це раніше не знав. Mm-hmm. Тому на даному етапі в, в мешканців Рівненської області поняття громадська рада природа, координаційна громадська рада, люстраційний комітет утворювання, mm-hmm. їх три є. Mm-hmm. В них ці всі поняття злились і вони не розуміють різниці. Так само це було для мене. Зараз я поясню, що таке громадська рада природа і чим mm-hmm. вона відрізняється. Коли Україна ще тоді за часи Кучми Азарова почала євроінтеграційні процеси і якісь давати документи Європейському Союзу, що давайте ми теж хочемо, бо люди хочуть. Mm-hmm. Європейський Союз – це є чудове розуміння, що розвинуте громадянське суспільство, насправді, це один з основних китів постулатів нормальної держави. Mm-hmm. Якщо я спілкуюсь з підприємцями, друзями на багато Ротарійській в Польщі, і в Чехії, і ну, багато я спілкую з ними. Він каже, якщо в мене якісь питання з мерією, я йду до сусіда, він радник мера. А якщо його нема, йду туди, він в громадській раді якийсь там при мері. І оце, це якраз розвинуто громадянське суспільство, де громадяни залучені в якихось консультаційних питань, в якихось групах mm-hmm. до цього. Тому перше, що була вимога Європейських, Європейського Союзу, якщо ви хочете, розвивайте громадянське суспільство. З цією метою була видана постанова 996, це 2010 рік, де було прописано обов'язкове створення при всіх органах влади, це і обласні адміністрації, при всіх міністерствах, при всіх регуляторних службах громадських рад. Mm-hmm. Яким чином громадські організації, які мають дотичне відношення, 
діяльні з дотичних до цієї органосфери, делегують свого представника до громадської ради. Ці представники збираються, зафіксують склад кількісний і працюють у цій громадській раді. Це таке збір на громадських представників? Представ... Це представництво громадянського суспільства, яке дотичне до органу. У нас це представники громадських організацій області. Тобто, тобто не... саме висування там неможливо? Я не можливо, прийшов, нікого не, не поставляю. Ні. Оце було можливо в координаційній громадській раді, угу. це було можливо в ілюстраційному. Тут обов'язкове делегування від громадської організації, угу. обов'язкова реєстрація цієї громадської організації в органах, Подається також біографічна довідка кандидата, результати діяльності громадської організації, що вона щось робила ці два роки. Перевіряє? Ну, це формується згідно постанови 996, формується ініціативна група, яка має складатися з представників органу, з представників громадської організації попереднього стикання, якщо вона була, і представників громадських організацій, які не входили до, до, до цього складу. Угу. Ця ініціативна група приймає документи всі, вивчає їх, і або приймає, або відмовляє. Uh -huh. Після того всі документи, які прийняті ініціативною групою, подаються в територіальне управління юстиції, і там е вивчають теж документи на існування цієї громадської організації, чи uh -huh. вона зареєстрована, чи ні, щоб не було підвохів, тому що uh -huh. можливо використовувати ці ресурси. І тоді вже територіально, от у нас управління юстиції, здається, двом відмовили людям, сказала, в стані припинення громадської організації, uh -huh. і ви не можете бути. Mm -hmm. І тоді ці люди вже збираються, от зараз нас, ну, раніше не було обмеження в кількості. Mm -hmm. Десь рік тому, по-моєму, що уряд Яценюка вів правки до постанови 996 і обмежив кількість учасників громадської ради 35 чоловік. Mm -hmm. А тоді не було обмежень? Тоді бути... не було. От в, в попередній склад, куди я зайшов, зайшло, по-моєму, 76 організацій, до кінця складу залишилось 52. Mm -hmm які представляли. Там вимога, треба приймати участь, ходити на загальні збори, і тоді, якщо двічі на загальні збори не прийшов, вони раз в квартал збираються, тоді є привід виключити членів. Ну, хорошо, зібралися, де зараз там скільки, 35 чоловік, ну, так? Ну, подала документи в нас 50 з лишнім, при перевірку пройшли 48, в основчих mm -hmm. зборах приймали участь 48 представників 48 mm -hmm. організацій, і вони рейтинговим голосуванням обрали 30 4, 35 було двоє людей на однакова кількість, то затверджено головою адміністрації склад 34 чоловіка на даний момент громадської ради. 34 чоловіка. Ну, зібралися і далі що? Які питання вони мають розглядати? Ну, функції основні громадської... Я розумію, там створені ще якісь комітети, є заступники. Так, да, структура але... створюється вже відповідно до потреб. Під, під, під ОДА створюється структура, чи ви маєте своє якісь бачення? Ні, своє бачення абсолютно. Mm. І склад, і роботу забезпечують тільки, праців... тільки члени громадської ради. І ніяким чином адміністрація не впливає на цих членів громадської ради. Mm. Як вони вирішать, так вони працюють. Кількість заступників, кількість комітетів, які будуть комітети, які будуть форми роботи, визначає громадська рада. Угу. Ну, має просто... якесь положення, вони там розумієте, ну, да? якесь розроблено. Типове да? положення в постанові 996 про громадську угу. раду існує. Кожна громадська рада під себе створює своє положення, затверджує його в керівника органу і згідно цього положення працює. Угу. І зараз ви от, визначаєте якісь собі критерії, якісь питання. Скільки разів, який режим роботи? Ну, бачите, вся робота на волонтерських засадах, ніхто ні копійки за це не отримує. І... Ну, це ж громадська рада, да? ми ж розуміємо, що це. Тому е зобов'язати когось ходити в певний час на певні mm -hmm. заходи е ніхто не може. Є правила, я запропонував, коли висовувався, громадська рада побачила, підтримала, буде створено шість комітетів, вони будуть збиратися щомісячно, президія mm – -hmm. це голова заступників і голови комітетів збиратимуться щотижня, mm -hmm. понеділок, і загальний збор збиратимуться раз на квартал. Mm -hmm. Шість комітетів Тут. зараз акцент зробили на чому? Ну, акцент – те, що найбільше, скажімо, ми аналізуємо звернення, основна робота громадської ради – звернення громадян. Ага, тобто до вас звертається громадяни на громадську звертаються раду. громадяни до громадської mm. ради з, із скаргами на, і, і на правоохоронні органи, і на суди, і на конкретні підрозділи, скажімо так, адміністрації. Mm -hmm. Ці порядок, який приходить... Громадянин України пише заяву на ім'я голови громадської ради, голова mm -hmm. громадської ради розглядає заяву, передає профільному заступнику, є гуманітарні, негуманітарні питання. Профільний заступник або звертається в комітет, або формує робочу групу, розглядається. Пишуться запити в певні інстанції, залучаються експерти, проводяться круглі столи, робиться резолюція по даному питанню, mm -hmm. або людина вирішує своє питання, або, скажімо, 
дається резолюція, що це неможливо вирішити. Угу. Дуже хороший приклад був у нас минула каденція, були проведені... Пане Віталій, ви не забудьте да. про цей хороший приклад, ми з нього почнемо наступну нашу частину, ми зараз перервемося на невеличку паузу.